হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই নিউ লেকসাই ভিডিও আই এম মোহাম্মদ তুরুক ইসলাম আমি আমার প্রিভিয়াস লেকসাই ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে যদি স্পর্শ রেখাটি কখনো এক সকল সমান্তরাল হয় তাহলে ডি ওয়াই ভাগ ডেক্স ইকোয়ালটি শূন্য হয় তো এখন আমরা দেখব যে সকল ক্ষেত্রে স্পর্শক রেখাটি এক চক্রের উপর লম্ব হবে যেমন দেখো একটি প্রবলেম ওয়াই ইকোয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাস এক্স স্কোয়ার বক্ররেখার উপর যেসব বিন্দুতে স্পর্শক এক্স অক্ষের উপর লম্ব সেই সব বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক বের করো দেখো এখানে আমার বলা হচ্ছে কি কোনো একটি স্পর্শক রেখা এক চক্ষের উপর লম্ব তো এই স্পর্শক রেখাটি এই যে কার্ভটাকে বা এই বক্ররেখাকে যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক টানলে এক চক্ষের উপর লম্ব হয় সেই স্পর্শক রেখাগুলো আমাকে বের করতে হবে ওকে তো আমরা আগে জানি যে যদি কোনো একটি স্পর্শক রেখা এক চক্ষের উপর লম্ব হয় তাহলে ডি ওয়াই ডিভাইড বাই ডি এক্স ইকাল টু কত হয় ইনফিনিট হয় এটা আমাদের জানা কথা যে যদি ওয়াই কল ডেফ এক্স বক্ররেখার উপস্থ বিন্দুর স্পর্শকটি এক চক্ষের উপর লম্ব হয় তবে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স ইকাল টু টেন নাইনটি ডিগ্রি সমান ইনফিনিটি হয় তাহলে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে যদি কোনো একটি স্পর্শক রেখা এক চক্ষের উপর লম্ব হয় তাহলে ডি ওয়াই ডিভাইড বাই ডি এক্স ইকাল টু ইনফিনিটি হবে তাহলে আমরা জেনে গেলাম ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স ইকাল টু ইনফিনিটি এখন আমাদের যে রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখান থেকে আমরা এই সমীকরণটাকে অন্তর্করণ করে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স নির্ণয় করবো এবং সেটা ইকুয়াল টু কি লিখতে পারবো অবশ্যই ইনফিনিটি লিখতে পারবো যেটা আমরা জানি ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স ইকুয়াল টু ইনফিনিটি এবং আমাদের কী নির্ণয় করতে বলেছে আসলে দেখো আমাদের নির্ণয় করতে বলেছে যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক টানলে এই স্পর্শকটা এক্স চক্রের উপর লম্ব হবে সেই সকল বিন্দুর স্থানকে আমাকে বের করতে হবে তাহলে এমন এমন কতগুলো বিন্দু হতে পারে পি এ পি কিউ আর এমন অনেকগুলো বিন্দু থাকতে পারে আমি একটি বিন্দু ধরে নিয়েছি যে পি পি বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স ওয়াই এই বিন্দুতে স্পর্শক টানলে এই স্পর্শকটি এক চক্ষের উপর লম্ব হয় তাহলে এই বিন্দু থেকে আমি বাকি বিন্দুগুলো বের করে নেওয়ার চেষ্টা করবো তো আমরা একটা বিন্দু ধরে নেব যখন আমরা ক্যালকুলেশন করবো তখন বাকি বিন্দুগুলো বের হয়ে আসবে ওকে তার মানে আমার এক্স এবং ওয়াইয়ের মান জানতে হবে তাহলে পি এক্স ওয়াই বিন্দুটি স্থানাঙ্ক কিন্তু আমরা জেনে যাব তাহলে এখন যদি এটাকে আমি অন্তর্করণ করি তাহলে কী পাবো ওয়াইক অন্তর্করণ করলে হবে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স এবং রাইট হ্যান্ড সাইড করে দণ্ড গ্রহণ করি তাহলে পাবো কি ডি ভাগ ডি এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ আমি যদি অন্ত গ্রহণ করি ডি ভাগ ডি এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি ভাগ ডি এক্স রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওকে এখন যদি আমরা এক্স স্কোয়ার কন্ত্র গ্রহণ করি তাহলে আমরা জানি পাবো কত টু এক্স প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার যদি অন্তর্গ্রহণ করি আমরা জানি রুট এক্স কন্ত্রগ্রহণ করলে হয় ওয়ান ডিভাইড বাই রুট ওয়ান ডিভাইড বাই টু রুট এক্স এক্স বলতে এখানে এক্স না এক্স বলতে এখানে আসে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার লিখলাম তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু রুট এক্স এক্স বলতে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার যেহেতু এটা এক্স না আমরা জানি এক্স না হলে তাকে কী করতে হয় আবারও অন্তর্গ্রহণ করতে হয় এই জন্য আমরা কী করবো ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে আবারও অন্তর্গ্রহণ করবো সরি রুট হবে না যাকে এক্স ধরে দিই তাকে আবারও করবো এক্স ধরেছিলাম কাকে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে এক্স ধরেছিলাম তাই এটাকে আবারও অন্তর্গ্রহণ করবো তো অন্তর্গ্রহণ করলে পাশে টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মাইনাস এক্স এক্স স্কোয়ার যদি অন্তর্গ্রহণ করি ওয়ানকে অন্তর্গ্রহণ করলে পাবো কত শূন্য মাইনাস এক্স অন্তর্গ্রহণ করলে কত পাবো টু এক্স ওকে এখন আমরা গুণ করে দেব টু এক্স প্লাস আমি যদি মাইনাস টু এক্স এবং প্লাস গুণ করি তাহলে প্লাস মাইনাসে কত হবে আসলে এখানে মাইনাস হওয়ার কথা তাহলে প্লাস মাইনাস হবে মাইনাস আর ওয়ানকে জিরো দিয়ে গুণ করলে তো জিরো হবে আর ওয়ান দিয়ে টু এক্সে গুণ করলে কত হবে টু এক্স ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই টু এবং এই টু কাটতে পারি তাহলে আমার কী থাকে দেখো আমার থাকছে টু এক্স মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওকে আমি চাইলে এখানে লসগু করতে পারি লসগুটি হবে আমার ওয়ান মাইনাস এক্স রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে লহগুদের এটাকে গুণ করলে হবে টু এক্স ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবং মাইনাস এটা এটাকে ভাগ করলে হবে ওয়ান ওয়ান দিয়ে এক্সে গুণ করলে এক্সে পাবো তাহলে আমরা আর ক্যালকুলেশন করতে পারি না এই পর্যন্ত ক্যালকুল ক্যালকুলেশন রেখে দিলাম আমরা এতক্ষণ ধরে কী নির্ণয় করলাম ডি ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স নির্ণয় করলাম এবং আমরা আগে জানি যেহেতু স্পর্শক রেখাটি এক চক্রের উপর লম্ব তাহলে অবশ্যই ডি ওয়াই ভাগ ডি
एक्स स्कोर इक्वल टू अवश्य इनफिनिटी लिखते परे जो तो डिवाइड बाय डिस्कल टू इनफिनिटी तेरे टी इक्वल टू के लिखते पाला इनफिनिटी लिख अरे मैं जाने इनफिनिटी बोलता हूँ मैं कि लिखते परे वन भाग जीरो लिखा जाए किंतु और वन भाग जीरो किंतु एक टी इनफिनिटी शंका तो मैं कि लिखते परे मैं लिखते परे टू एक्स इनटू रूट ओवर তাহলে দেখো এই ভগ্নাংশ ইকুয়াল টু যেহেতু 1 ভাগ 0 তাহলে আমরা ধরতে পারি যে উপরেরটা ইকুয়াল টু লব ইকুয়াল টু 1 আর হর ইকুয়াল টু 0 তো এখন আমরা যে কোনো একটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করে কিন্তু x এর মানটি বের করে বের করে ফেলতে পারি উপরেরটাও নিতে পারি নিচেরটাও নিতে পারি কিন্তু উপরটা নিলে ক্যালকুলেশন একটু জটিল হবে এজন্য আমরা কি করব নিচের সম্পর্কটা কাজে লাগাবো তার মানে কি √1 x² ইকুয়াল টু কি লিখব 0 লিখব এখান থেকে আমরা লিখতে পারি অতএব √1 x² 0 এখন যদি আমি উভয় সাইডে বর্গ করি এটা স্কয়ার হবে এটা স্কয়ার হবে শূন্যকে বড় করলে শূন্যই থাকবে কিন্তু এটাকে বড় করলে কি হবে √2 উঠে যাবে √2 উঠে যায় কি হচ্ছে 1 x² 0 বা মাকি লিখতে পারে -x² যদি এবার পার করি তাহলে হয়ে যাবে কি +x² আর এখানে থাকে জাস্ট 1 তাহলে লিখতে পারি অতএব x² 1 তাহলে x² যদি 1 হয় তাহলে অতএব x² কি হবে x² হবে √1 আর √1 মানে কত এই যে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে এই বিন্দুতে স্পর্শক অঙ্কন করলে স্পর্শক x অক্ষের উপর লম্ব হবে তো এই বিন্দুর x স্থানাঙ্ক পেলাম কত প্লাস মাইনাস 1 এখন আমাকে নির্ণয় করতে হবে y স্থানাঙ্ক সেটা নির্ণয় করব কোথা থেকে প্রথমে যে সমীকরণ দেওয়া ছিল ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের 1 নম্বর সমীকরণ এই সমীকরণ থেকে এখন আমরা y এর মান বের করব তাহলে x এর মান x এর মান 1 নং সমীকরণে বসিয়ে ঠিক আছে 1 নং সমীকরণে বসিয়ে পাই কি পাই দেখো তো एक नंबर में कौन से लोग y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ़ आर वन माइनस x स्क्वायर तब वो ले जाकून x इक्वल टू वन हो बे तो अकून क्या होता है हमारे तो अकून x इक्वल टू वन तो अकून y इक्वल टू होता है वन स्क्वायर प्लस रूट ऑफ़ आर वन माइनस वन स्क्वायर तब वो तो होता है वन माइनस वन स्क्वायर तो वन माइनस वन माइनस जीरो जीरो के रूट को ले जीरो है हो बे और वन किसको को ले वन हो बे तो वन ना जीरो जो को ले कौन हो बे अवश्य वन हो बे तो वन एक्स को ले जो कौन वन वाई रेगुलर तो कौन कौन हो बे वन हाँ जो कौन एक्स इक्वल टू माइनस वन जेता हम एक्स दो इटा फैलो one minus x से मान बचा बोको तो minus one square, ओके? तो अल minus one किस कर कर one तबो plus root over one, आ minus one किस कर कर को तो अबो minus one तबो मतलब minus one, sorry minus one किस कर कर ले plus one तबो, तो plus one ना ने बुक minus plus में से minus हो जाए तो अल minus one हो जाए, तो one minus one zero है zero के root को ले zero ही पाबो, तो one plus zero को तो अबे one हो बे, तो अल मानो वो एर मान किन्तु six तक से, x से मान plus one होले वो एर मान हमरा पास सिप्लास y এর মান পাচ্ছি প্লাস 1 x এর মান মাইনাস 1 হলে y এর মান পাচ্ছি কত প্লাস 1 ই পাচ্ছি তাহলে দেখো দুটো বিন্দু পেলাম একটা হচ্ছে x এর মান যখন 1 y এর মান তখন 1 আরেকটি পয়েন্ট পেলাম x এর মান যখন 1 সরি মাইনাস 1 y এর মান তখন 1 এই দুটো বিন্দুতে এই বক্ররেখা সহিত যদি আমরা স্পর্শক টানি তাহলে এই স্পর্শক রেখাগুলো x অক্ষের উপর লম্ব হবে আর আমরা জানি x অক্ষের উপর লম্ব হলে dy ডিভাইড বাই dx ইকুয়াল টু ইনফিনিটি হয় তাহলে এই দুটো বিন্দু হচ্ছে আমাদের आंसर आशा करते हैं तुमरा बुझते पड़े सो। तो ये शंपर की तरह पौरुष से पॉल्यूम टिया से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y स्क्वायर के लिए जीरो बार करें को पर एमोन बिंदु के लिए बेर करो जिकने इस वर्ष शुक्ष हो एक्स वर्ष पर लॉन्ब होए जो दो दूसरा पॉल्यूम सेम तो वो हमें हमारे पौरुष से भी रोज सिस्टर